ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്താണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ആ സ്വീകരിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളോട് കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ബന്ധം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ എന്താണ് മൗസ് ഞാൻ നീക്കുന്നു അപ്പം മൗസ് നീക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കാഴ്സർ അതായത് ആ ഒരു ഈ ഒരു ആരം എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഈ ഒരു ആരം അപ്പം ഈ ആ ഒരു ആരോ നീങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൗസിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാണ് മൗസ് നീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാണ് അങ്ങനെ ആരോ നീക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നു അപ്പം ഇത് എന്താണ് ഒരു ഈ ഒരു ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ തോതിലാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അത് എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അതിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെങ്കിൽ ജി യു ഐ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ജി യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ഈ കാണുന്ന ഒരു വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ബട്ടൺസ് ബട്ടൺസ് എന്നല്ല പറയുന്ന ഐക്കോൺസ് ഐക്കോൺസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഓരോ ഐക്കോൺസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഐക്കോൺസ് ആയാലും ഈ സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ വലത്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഐക്കോൺ ആയാലും ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐക്കോൺസിനെല്ലാം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ഒരു ഈ ഒരു കാണുന്ന ഒരു എന്താണ് എന്തിനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളായാലും ഈ ഒരു ഐക്കോൺസ് ആയാലും ഈ ഐക്കോൺ ആയാലും ഏതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇതിൻ്റെ ജോലി ഒരുപോലെയല്ല കാരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മതിയായിരുന്നു എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടെസ്റ്റ് എഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഗഡിറ്റ് എന്നോ അല്ലെ ജി എഡിറ്റ് എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഗഡിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ജി എഡിറ്റ് എന്ന് വിടാം അല്ല എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ജി എഡിറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേര് വിളിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പഠിക്കുന്നത് വിടാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് ഈ ടെസ്റ്റ് എഡിറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഫയൽ എഡിറ്റ് വ്യൂ സെർച്ച് ടൂൾസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് എന്നും പറയും അതിനൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒരു മൈനസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എക്സിറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്ന വിളിക്കാം അല്ലെ എക്സ് എന്നും വിളിക്കാം അല്ലെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഇതൊരു ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പം ഈ ഡിസൈൻ അല്ലെ ഈ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഒരേപോലെ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ ഈ സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുന്നു ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്
ഈ സമയം ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള റെൻഡർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് റെൻഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെൻഡർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളത് റെൻഡർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെൻഡറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂട്ടോറിയൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒരു ബ്രൗസർ ആണ് ബ്രൗസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗസർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് ബ്രൗസറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വേറെ രീതിയാണ് അപ്പം ഇതും ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലാവും നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേറെ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈൻസിന് നമുക്ക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമർ ആണെങ്കിൽ എത്രയോ എളുപ്പവും അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അവർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഒക്കെ വരും അല്ലെ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും അതിൻ്റെ ആയ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ല അപ്പം ഇനിയും ഒരു ട്രിക്ക് ടിപ്സ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മാനുവൽ നോക്കും ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പൊതുവെ നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മാനുവൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗൈഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഗൈഡിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന ബട്ടൺസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ ഗൈഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കണം കാരണം ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നാലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഒരേ മേഖലയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം കാരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് എഡിറ്ററോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് വെക്കുക അതേ മേഖലയിലുള്ള പല ടെസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഏകദേശം ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാ സ്വഭാവവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇല്ലാത്ത ചില ഓപ്ഷൻസ് മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതവർ മാനുവലിനകത്ത് മിക്കവാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കുക എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മാനുവൽ ഗൈഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കുക അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് മനസ്സിലാക്കി തരും അത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം കുറച്ച് തരും അതല്ലാതെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലുള്ള കുഴപ്പമാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ബട്ടൺസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കുറേ സ
ഇപ്പം ഓക്കെ